ప్లాసెంటా ప్రివియా ఈ మాట వినే ఉంటారు ప్లాసెంటా అంటే మాయ గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలకి సరిపడా పోషణ అందించేందుకై ప్రత్యేకంగా గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే రూపుదిద్దుకునే భాగం మాయ బొడ్డుతాడు ద్వారా మాయ శిశువుకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది లెక్క ప్రకారం మాయ గర్భసంచి పైభాగంలో అటాచ్ అయి ఉండాలి కానీ కొందరిలో మాయ గర్భాశయం క్రింది భాగం అంటే సర్విక్స్ ని పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా కంపేస్తుంది దీనినే ప్లాసెంటా ప్రీవియా అంటారు ఇది ఎంత సాధారణం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయో ఇప్పుడు చూద్దాం గర్భధారణలో మాయ ఒక ముఖ్యమైన భాగం కేవలం గర్భధారణ సమయంలో మాత్రమే ఇది తయారవుతుంది కాన్పు తర్వాత తొలగిపోతుంది గర్భాశయం వెంబడి ఒక లైనింగ్ లా ఉండే మాయ ద్వారానే గర్భస్థ శిశువుకు పోషణ అందేది మాయలో ఉత్పత్తి అయ్యే కొన్ని హార్మోన్లు గర్భంలో శిశువు ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి పలు రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు గర్భస్థ శిశువుకు సోకకుండా మాయ ఒక రక్షణ కవచంలా కాపాడుతుంది ఈ విధంగా పలు రకాలుగా గర్భస్థ శిశువుకి ఒక లైఫ్ లైన్ లా పనిచేసే మాయ పొజిషన్ లో ఒక్కోసారి సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు అటువంటి ఒక కండిషన్ ప్లాసెంటా ప్రీవియా మామూలుగా మాయ గర్భాశయంలోనూ బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంటే గర్భాశయ పై భాగంలోనూ ముందు వైపు కానీ వెనక వైపు కానీ ఉంటుంది అది ఎప్పుడైతే కింది భాగంలో ఉంటుందో అందులోనూ ముఖద్వారం దగ్గరికి వచ్చేస్తుందో అప్పుడు దాన్ని ప్లసెంట ప్రీవియా అంటారు ఇది గర్భాశయం ఎదుగుతున్న కొద్దీ దానిలో బిడ్డ ఎదుగుతుంటే గర్భాశయం ఎదగాలి మరి అందులో బిడ్డ ఎదుగుతున్నప్పుడు దాన్ని లోపల కూర్చుకోవాలి కాబట్టి అకామిడేట్ చేయాలి కాబట్టి అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ సమయంలో కొన్నిసార్లు ఇది ఏదో పైకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఒక కాలంలో దీన్ని మైగ్రేషన్ అనేవాళ్ళు అంటే అది వలసపోయినట్టు అనమాట కానీ అది నిజం కాదు అది ఎదుగుతున్నప్పుడు గర్భాశయం అది పైకి వెళ్ళినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మాయ అనేది ఈ ప్లసంట అనేది గర్భాశయ ముఖద్వారాన్ని కంప్లీట్గా మూసేస్తుందో అప్పుడు మాత్రం తల్లికి కూడా ముప్పే బిడ్డకి కూడా ముప్పే ప్లాసెంటా ప్రీవియా కండిషన్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో సాధారణమే అయినా కూడా రెండు మూడవ ట్రైమిస్టర్ లో కూడా మాయ పొజిషన్ లో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే ఎలా అనే సందేహం వస్తుంది సహజ ప్రసవానికి ప్లాసెంటా ప్రీవియా అడ్డంకి అవుతుంది బ్లీడింగ్ లాంటి లక్షణాలు లేకపోతే మంచిదే కానీ నెలలు నిండుతున్నా కూడా ప్లాసెంటా ప్రీవియా వల్ల స్పాటింగ్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం ప్రత్యేక మానిటరింగ్ అవసరం పడుతుంది ప్రతి రెండు వందల మంది గర్భిణీల్లో ఒకరికి ప్లాసెంటా ప్రీవియా సమస్య ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది అంతేకాదు ముప్పైల వయసు దాటిన గర్భిణీల్లో కాంప్లికేషన్ అధికంగా చూడొచ్చు ఇక ఇది వరకు కనీసం ఒకసారి సిజేరియన్ అయిన స్త్రీలలో గర్భస్రావం జరిగి డిఎన్సి ప్రొసీజర్ అయిన వారిలో ప్లాసెంటా ప్రీవియా వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువే అని పరిశోధనలు వెల్లడి చేస్తున్నాయి గర్భధారణ మొదటి త్రైమాసికంలో లేదంటే ఒక్కోసారి రెండవ త్రైమాసికం చివరి దాకా కూడా ప్లాసెంటా ప్రీవియా కండిషన్ ఉందని తెలియకపోవచ్చు రెండు లేదా మూడవ త్రైమాసికంలో కేవలం ముదురు ఎరుపు రంగులో అయ్యే రక్తస్రావం ద్వారా మాత్రమే ఈ కండిషన్ ఉందని అనుమానం వస్తుంది ఇంతకు మించి ఎటువంటి ఇతర లక్షణాలు కనిపించకపోవచ్చు ఈ కండిషన్ ఉన్న గర్భిణీలకు వైద్య సహాయం ఏ విధంగా ఉంటుందని చూస్తే మాయ ద్వారానే బిడ్డకి ఆహారము ఆక్సిజన్ అన్ని పోవాలి బిడ్డలో తయారైనటువంటి చెడు పదార్థాలన్నీ మాయ ద్వారానే బయటికి వెళ్ళాలి తల్లి వాటిని బయటకు పంపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ మాయ విడిపోతుందో అలాంటప్పుడు ఈ పనిచేసే శక్తి ఈ మాయకి తగ్గిపోతుంది అనమాట కాబట్టి బిడ్డ ఎదుగుదల మీద కూడా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది మామూలుగాను కానిపోయిన తర్వాత మాయ చాలా ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే అది పొర మన కండరం లోపలికి గర్భాశయ కండరం లోపలికి వెళ్ళదు కండరానికి నీ మాయకి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది అనమాట అని చేత వచ్చేస్తుంది అది అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఇది కండరంలోకి వెళ్ళిపోతుందో తల్లి ప్రాణానికి చాలా ముప్పు ఉంటుంది అందులో కిందగా ఉన్నప్పుడు ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయి దగ్గరలో ఉన్న మూత్ర తిత్తి లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అలాంటప్పుడు కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఇది ముందరే మనం తెలుసుకోవాలి ఈ మాయ కిందికుందా లేదా అన్నది మనకి అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా తెలుస్తుంది అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా దాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు మాయ కిందికున్నప్పుడు తప్పకుండా అది అతుక్కొనుందా లేదా ఈ మధ్యలో ప్రదేశం అలాగే ఉందా ఓపెన్గా ఉందా లేకుంటే అక్కడ చాలా మటుకు ప్లసెంట్ లేక్స్ అంటాం అంటే రక్త ప్రసరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ అవన్నీ కూడా డాప్లర్ ద్వారా తెలుసుకోగలరు ముందరే మనకి తెలిస్తే గనక మనం ముందరే ప్లాన్ చేసుకుని ఈ ప్లసెంట్ అప్ ఏమని ఎలా మనం కాన్పు చేయాలన్నది ఆలోచన చేసుకోవచ్చు గర్భసంచి గోడలకు అతుక్కుని ఉండే మాయ కాన్పు సమయంలో సహజంగానే విడిపడిపోతుంది కానీ డెలివరీ సమయం కంటే ముందుగా కనుక మాయ విడిపోతే ఆ కండిషన్నే ప్లాసెంటా అబ్రప్షన్ లేదా 
అబ్రిప్షియో ప్లాసెంటా అంటారు ఇది ఎంత సాధారణం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్లాసెంటా లేదా మాయకి సంబంధించిన మరో కాంప్లికేషన్ ప్లాసెంటా అబ్రప్షన్ ఇంతకు ముందు చూసినట్టుగా శిశువు పుట్టే వరకు ఒక లైఫ్ లైన్ లా రక్షణనిచ్చే ప్లాసెంటా కాన్పు సమయంలో కంటే ముందుగానే విడిపడిపోవడం ఈ కండిషన్ లో ముఖ్య భాగం అది పాక్షికంగా కావచ్చు లేదంటే పూర్తిగానైనా ఇది ఆబ్స్టికల్ ఎమర్జెన్సీ అత్యవసరమైన కండిషన్ అనమాట మనం చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీ లో బీపీ అనేది చూస్తూ ఉంటాం ఇరవై వారాల తర్వాత గర్భిణీ శ్రేణిలో బీపీ అనేది కొంతమందికి వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా బీపీ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రక్తనాళాలు ప్లసంటాలు పగిలిపోవడం వల్ల ప్లసంటా అనేది ముందే సెపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ మాయ అనేది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ కండిషన్ లో అబ్రప్ష కండిషన్ లో ఈ మాయ అనేది డెలివరీ అవ్వకు ఉండనే బేబీ లోపల ఉండగానే ఈ యొక్క గర్భసంచి నుంచి సెపరేట్ అయిపోవడం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట ఈ విధంగా సెపరేట్ అయిపోయినప్పుడు ఇంకా మదర్ కి నుంచి బేబీకి న్యూట్రిషన్ అనేది వెళ్లడం అనేది జరగదు దానివల్ల బేబీ చనిపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము సో ఈ కండిషన్ లో ఏంటంటే ఈ బీపీ అనేది ఒక ప్రధాన కారణము బీపీ ఏ కాకుండా ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ అబ్రప్ష ప్లస్ అంటాం చూస్తూ ఉంటాము అదే విధంగా టిన్స్ బాగా ఓవర్ డిస్టెండెడ్ యూట్రస్ ఉన్నప్పుడు టిన్స్ వల్ల గాని లేదంటే వాటర్ ఎక్కువగా పాలిహైడ్రామియాస్ అంటాము బేబీ చుట్టూ ఉన్న వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా సడన్ గా స్ట్రింక్ అవడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క ప్లసెంటా అనేది సెపరేట్ అవడం వల్ల అబ్రప్ష చూస్తూ ఉంటాం అనమాట ప్లాసెంటా అబ్రప్షన్ అంటే మాయ విడిపడిపోవడం కండిషన్ చికిత్స గురించి మాట్లాడుకుంటే మాయ ఎంత మేరకు విడిపడింది అనే విషయం మీద అది ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించడమా ఎలాంటి వైద్య సహాయం ఇవ్వాలి ఈ విషయాలు ఆధారపడి ఉంటాయి ఏది ఏమైనా కూడా ఈ కండిషన్ ని మానిటర్ చేయటం అందుకు తగ్గ వైద్య సహాయం అందించటం తప్పనిసరి చాలా అరుదైన కండిషన్ అయినప్పటికీ కూడా ఒకరి కంటే ఎక్కువ శిశువులతో గర్భం దాల్చిన స్త్రీలలో ఇది సాధారణం అప్పటికే ఒకసారి ప్లాసెంటా అబ్రప్షన్ కి గురైన వారు జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ జస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న గర్భిణీల్లో కూడా ఈ సమస్య సాధారణమే తీవ్రతలో తేడాలతో రక్తస్రావం పొత్తి కడుపులో నొప్పితో పాటు వీపులో నొప్పి ఇవన్నీ ప్లాసెంటా అబ్రప్షన్ కి లక్షణాలు కావచ్చు ఇటువంటి కండిషన్ లో వైద్య సహాయం ఏ విధంగా ఉంటుందని చూస్తే సో ఈ కండిషన్స్ లో ఈ అబ్రప్ష వచ్చినప్పుడు మదర్ కి చాలా ఎక్కువ మెయిన్ సింటమ్ ఏంటంటే పెయిన్ విపరీతమైన పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది డెలివరీ పైన లేకపోతే ప్లసెంటా సెపరేట్ అవడం వల్ల వచ్చిందా అనేది కంపల్సరీగా స్కానింగ్ చేసి మనం నిర్ధారించుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఈ విధంగా సెపరేట్ అయినప్పుడు బ్లీడింగ్ మనకు బయట కనిపించదు అనమాట లోపల ఎక్కువగా ఉంటుంది వెజైనా నుంచి వచ్చే బ్లీడింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ మెటర్నల్ సర్క్యులేషన్ లోకి రావడం వల్ల డిక్ డిసిమినేటెడ్ ఇంట్రా వెంటనే డెలివరీ ప్లాన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్